ஆண்டவர் அட்சகருமா இயேசுவி நாமத்தில் உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளில் நாம் அடுத்த பாடத்தை இன்றைக்கு படிக்கப் போகிறோம் தீர்த்து ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து எட்டு வரைக்குள்ள வேத வசனங்களை நீங்கள் வாசிங்க ஏற்கனவே கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பதாக இந்த புத்தகத்தை நாம் படித்திருந்தாலும் இன்றைக்கு புதிய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் சிவக்குழு பாடமாக ஆகவே இந்த பாடத்தை வாசி படிப்பதற்கு முன்பதாக வசனங்களை ஒரு முறை நீங்கள் வாசிக்கும்படி அன்போடு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் கடந்த வாரங்களிலே நாம் பிள்ளைகளை விசுவாசத்தில் வளர்க்க வேண்டியதை குறித்து பெற்றோருடைய கடமையாக பார்த்து நிறைவு செய்திருக்கும் அப்படி வளர்கிற அந்த பிள்ளைகள் விசுவாசத்தில் வளர்க்கப்பட்ட அவர்களை சமுதாயத்தின் குடும்பமாக அல்லது சபை குடும்பத்தில் அங்கமாக அவர்கள் வளர்வதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய பிரயாசங்களை இந்த பாடத்தில் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் குறிப்பாக இந்த தீர்த்து ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா அப்போசனாய பவுல் தீர்த்துக்கு ஒரு ஆலோசனை தருகிறார் நீயோ ஆரோக்கியமான உபதேசத்துக்கு ஏற்றவைகளை பேசு என்று சொல்லுகிறார் யாருக்கு எழுதுறாருனா அதுக்கு முந்தின அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்திருப்பீங்க கிரேத்தா தீவில் இருக்கதான புதிய சபையாய் உருவாக்கப்பட்ட விசுவாசிகளுக்கு பவுல் எழுதுகிற ஒரு வார்த்தை அவர்கள் புதிதாய் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு குழந்தை எப்படி புதிதாய் பிறந்து அவர்கள் வளர்க்கப்படும் பொழுது வளர்க்க வேண்டியவர்களை கற்றுத்தருவதை போல கிரேத்தா தீவில் புதிதாக பிறந்த சபையாருக்கும் அவர்கள் சபையின் அங்கத்திற்குள்ளாக சபைக்குள் இருக்க வேண்டிய குணாதிசயங்கள் இல்லாதபடினால் அவர்களை உருவாக்குவதற்காக பவுல் எழுதுகிற நல்ல ஒரு வேத பகுதி இன்றைக்கு அநேக நாமும் சபைக்குள்ளே வருகிறோம் போகிறோம் ஆனால் சபைக்கு உள் நம்முடைய அங்கமாக நம்முடைய பொறுப்புகளை நாம் எடுத்துக்கொள்வது கிடையாது சபைக்குள்ளே நமக்கு இருக்கதான அந்த பொறுப்பை அறியாதவர்களை சபைக்கு வெளியே நாம் உருவாக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறோம் ஆகவே பவுல் அப்போ சில தீர்த்துவுக்கு சொல்லும் பொழுது அவர்கள் ஆரோக்கியமற்ற உபதேசத்தில் தனக்கு திருப்தியாய் இருக்கிறபடியால் கிரேத்தா தீவில் இருக்கதான சபையார் சபைக்கு உள்ளே வளர வேண்டியவளை கற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி புத்தி சொல்லி எழுதுகிற ஒரு வேத பகுதி அப்படின்னா இந்த கிரேத்தா தீவில் இருக்கதான மக்களிடத்தில் காணப்பட்ட குணங்கள் என்ன ஒரு ஒன்பது குணங்கள் உண்டு நான் வேகமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் குறிச்சிக்கொண்டே வாங்க அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் பாருங்க கிரேத்தா தீவார் அவர்கள் தேவனை அறிந்திருந்தும் கிரியைகளினாலே தேவனை மறந்திருந்தார்கள் அருவறுப்பான காரியங்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் தேவனுடைய சத்தியத்திற்கு முழுமையாக கீழ்ப்படியாதவர்கள் எந்த நற்கிரியைகளும் செய்ய ஆகாதவளாக இருந்தார்கள் ஓயா பொய்யர் துஷ்ட மிருகங்கள் அப்புறம் முரட்டத்தனமான மக்கள் ஆனால் இவங்களை விசுவாசி பெருவயிற்று சோம்பேறிகள் கட்டுக்கதைகளுக்கும் சத்தியத்தை விட்டு விலகிற மனுஷருடைய கற்பனைகளுக்கும் செவி கொடுக்கிற மக்களாக இருந்தாங்க ஆக வேதா தீர்த்து ரெண்டு ஒன்று ஒம்பதில் எட்டு வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது எப்படி ஆரம்பிக்க நீ யோ ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பேசுப்பா சிலர் ஆரோக்கியமற்ற உபதேசத்தை பேசி அதற்கு செவி கொடுத்து சபைக்கு வருவதும் போதுமாக இருந்தால் உறுதி இல்லாத குடும்பங்களால் நிலைத்திருக்காத குடும்பங்களால் விசுவாசம் இல்லாத குடும்பங்களால் அடிக்கடி உடைந்து போகிற குடும்பங்களாக இருக்கிறதுனால நீ இதை சத்தியத்தை அவளுக்கு உணர்த்துவி எழுது என்று பவுல் அப்போ சில தீர்த்துக்கு சொல்லுகிற ஒரு நல்ல பகுதி முடிந்தால் நீங்கள் முதல் அதிகாரத்தை கூட வாசித்து தெரிந்து கொண்ட பிறகு உங்கள் மக்களுக்கு எளிமையாக சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதே ஜீவக்குழு பாடம் கொஞ்சம் நேரம் தான் அந்த நேரத்தை கருதி நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதில் சொல்ல அன்போடு ஞாபகப்படுத்துகிற நீ ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பேசு என்று சபைக்கு எழுதும் பொழுது நோக்க என்ன சபைக்குள்ளே வருகிற ஒவ்வொரு குடும்பமும் பலப்பட வேண்டும் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் சமுதாயத்தில் தேவனை குறித்து சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு சாட்சி உளவுகளாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் அப்படியானால் இங்கே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நாலு படிகளை சொல்கிறார் கவனிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியும் முதிர் வயதுள்ள புருஷர் முதிர் வயதுள்ள ஸ்திரீகள் பாலிய இளம் வயதுள்ள பெண்கள் இளம் வயதுள்ள பாலிய புருஷர் இவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை ஒரு இடத்துக்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் இப்போ இந்த தீர்த்து இந்த சபையின் போதகராக இருக்கிறார் அப்போ போதகர் இடத்துல இருந்து சபையார் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பவுல் ஞாபகம் அதோட நிறுத்தல் அதுக்கு பிறகு அவர்களை வழி நடத்த உருவாக்க கற்றுக் கொடுக்க முதிர்ந்தவர்களை அல்லது முதிர்ச்சி உள்ளவர்களை ஆவியில் பலனடைந்தவர்களை ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சி நிலைமையில் இருக்கிறவர்கள் 
இளைய மக்களுக்கு அல்லது அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அவர்களிடத்தில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு ஒப்படைப்பை சொல்லுவதை இந்த வேதத்தில் நம்ம பார்க்க இப்போ நமக்கு ஒரு ஒப்படைப்பு இருக்க வேண்டும் நான் யாருக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன் கற்றுக்கொடுக்கல் என்னவாய் மாறிக்கொண்டு வருகிறார் இவைகளை குறித்து சபைக்கு நமக்கு ஒரு அறிக்கை இருக்க வேண்டும் இப்போ நான் ஒரு நீங்கள் நடத்துறதான ஜீவக்குழுவில் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் சபைக்குள்ளே வருகிறார்கள் சபைக்குள்ளே வளர்கள் என்று சொன்னால் அது போதகருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் ஆகவே இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த பாடத்தினுடைய முதல் பகுதியில் முதலாவது ஒரு கேள்வி இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் முதிர் வயதுள்ள புருஷர்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு கீழ் அடுத்து வருகிறதான இளைய பாலிய புருஷர்களுக்கு வழிகாட்டிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று பவுல் அப்போ சரி இதை ஞாபகம் எப்படிலாம் இருக்கணுமா பாருங்களேன் ஒவ்வொரு சபை உறுப்பினரும் சபைக்குள்ளே வருகிற ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் தங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை கற்றுக்கொள்ளும்படி ஒரு போதக நமக்கு இருக்க நமக்கு ஒரு நல்ல போதகர் கொடுத்துக்க அது மாத்திரமல்ல அவர்களை அன்றாடம் அல்லது வாரத்திற்கு ஒரு முறையாகிலும் அவர்களை விசாரித்து வழிநடத்துகிற ஒரு மூத்த அதிகாரி அல்லது மூத்த தலைவர் இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்று இங்கே பவுல் எழுதி உணர்த்துவதை நான் வாசிக்கிறேன் இந்த பகுதியில் பாலிய புருஷர்கள் தனக்கு மேல் உள்ளதான முதிர் வயதில் புருஷரிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது முதல்ல என்ன கற்றுக்கொள்கிறாங்க பண்புகளை கற்றுக்கொள்கிற நல்ல குணங்களை கற்றுக்கொள்கிறாங்க நல்ல பண்புகளை கற்றுக்கொள்கிறாங்க நல்ல வாழ்க்கைக்கான வழிகாட்டை கற்றுக்கொள்கிறாங்க அப்போ கற்றுக் கொடுக்கிற நபரிடத்தில் நல்ல குணங்கள் இருந்தால் தானே கற்றுக்கொள்ள முடியும் அவை தான் பாலிய புருஷரை குறித்து ஒரு ஆறு காரம் சொல்கிறார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கணும்னு சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் குடும்பங்கள் உறுதிப்படுத்தும்படி இந்த அருமையான இளைய தலைமுறையினர் உள்ளூர் சபைக்குள் அல்லது உள்ளூர் சபை சமுதாயத்திற்குள் கட்டப்பட வேண்டியது அவசியம் இன்றைக்கு சபைக்குள் வருகிற ஒவ்வொரு அங்கத்தினரும் சபைக்குள் நிலைத்திருக்கும்படி சபை குடும்பத்தில் தரித்திருக்கும்படி அவர்களை வழி நடத்துவதற்காகத்தான் பவுல் அப்போசலன் மூப்பர்களை ஏற்படுத்த சொன்னார் இன்றைக்கு நமக்கு பாலிய புருஷர்கள் அவர்கள் நமக்கு முதிர் வயதுல புருஷர்கள் கற்றுக்கொள்ளும்படி ஒரு வாய்ப்பாக நாம் எழுதியிருக்கிறோம் பாருங்க உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் சொல்கிறேன் முதலாவது முதிர் வயதுள்ள புருஷர்கள் ஜாக்கிரதை உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் குடும்பத்தை குறித்து ஜாக்கிரதை உள்ளவளாய் மந்தையை குறித்து ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அந்த குறுகிய வட்டத்தை குறித்து ஜாக்கிரதை உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது நல் ஒழுக்கம் உள்ளவளாக இருக்க அப்படின்னா நல் ஒழுக்கம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒருவராக நாம் பாராத போது ஒருவராக இருக்கக்கூடாது எப்பொழுதும் அவருக்குள்ள ஒரு நல் ஒழுக்கம் அவருக்குள்ள காணப்பட வேண்டிய அவசியம் தெளிந்த புத்தி எதை ஒரு காரியத்தையும் தெளிந்த புத்தியோடு யோசித்து நிதானித்து தனக்கு மேல் உள்ளவிடத்தில் கேட்டு எடுக்கிற தீர்மானமாக இருக்க தெளிந்த புத்தி விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் பொறுமையிலும் ஆரோக்கியம் உள்ளவளாக இருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்கிற யாருக்கே முதிர் வயதில் புருஷர் ஏன்னா அவங்ககிட்ட கற்றுக்கொள்ள போகிறான் ஆகவே அவர்களிடத்தில் இந்த குணங்கள் இருக்குமே ஆனால் அவங்க இடத்துல கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான இளம் பிராயத்தில் உள்ள பாலிய புருஷர்களும் இவைகளை கற்றுக்கொள்வார் அப்படியே இது அவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆகவே தான் அவர்களுக்கு முதிர் வயதுள்ள புருஷர் என்ன கற்றிருக்கிறார்களோ அதைத்தான் இளம் வயதுள்ள புருஷர்களுக்கு அவள் கற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்பதை நாம் இந்த பாடத்தில் அறிந்திருக்கோம் ஆகவே ஒவ்வொருவரும் ஒருத்தரை ஒருத்தருக்கு கரிசனை உளவுலாக இருக்கு ஒருவர் ஒருவருக்கு பொறுப்பாளியாக இருக்கணும் ஒருவரை ஒருவர் நடத்துவதற்கு உத்தரவாதம் பண்ணணும் சபன்னு அப்படித்தாங்க ஒருவருக்கு நான் உத்தரவாதம் எடுத்து ஒரு நபரை உருவாக்குவதற்கு நான் பிரயாசம் எடுப்பேன் நான் அவர்களை வளர்ப்பேங்கிறதுல ஒரு உத்தரவாதத்தோடு காணப்படும் இதை தான் பவுல் அங்கே எழுதி உணர்த்துக்கிறத இங்கே பார்க்கும் இப்போ முதல் பகுதி முதிர் வயதுள்ள புருஷன் இளம் வயதுள்ள புருஷருக்கு மாதிரியாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ரெண்டாவது கேள்வி என்னென்னா இந்த வேத பகுதியில் முதிர் வயதுள்ள பெண்கள் இளம் வயதுடைய பாலிய ஸ்திரிகளுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் என்று போதிக்க வேண்டும் என்று எவையிலெல்லாம் எழுதுகிறாரு நான் சொல்கிற கவனிங்களேன் முதிர்ச்சி அடைந்தவரிடத்தில் இருந்து தான் பாலிய ஸ்திரிகள் இளைய ஸ்திரிகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அங்கே ஞாபகம் ஏன்னா அவர்கள் தங்கள் அனுபவத்தை தங்கள் வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொண்டதை தேவனிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டதை சபையின் மூப்பிலிருந்து கற்றுக்கொண்டதை அவர்கள் போதிக்கும் பொழுது இவளுக்கு அது மிகுந்த பிரயோஜனத்தை கொண்டு வரும் என்று இந்த பவுல் இந்த எழுதும் பொழுது இவைகளை ஞாபகப்படுத்துகிறான் குறிப்பாக சபையின் பொறுப்பு என்ன சபைக்குள்ளே வருகிற ஒவ்வொரு நபரையும் நடத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் அவர்களை வழி நடத்த வேண்டும் 
அவர்களுக்கு ஒரு ஒப்படைக்கப்பட வேண்டிய நபர் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கி ஜீவக்குழுக்கள் அதை காத்து நம்ம தந்திருக்காங்க அநேக இடங்களில் ஜீவக்குழுக்கள் நடக்கிறது அங்கே சபையார் வருகிறார்கள் நடத்துகிற ஜீவக்குழு தலைவர் தான் ஒரு மூப்பர் நடத்துகிற நீங்கள் தான் ஒரு உத்தரவாதம் உள்ளவர்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்குள் வருகிறதான ஜீவக்குழுக்குள் வருகிறதான ஒவ்வொரு நபரையும் சபையின் குடும்பத்திற்குள் நிலைத்திருக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு உண்டு ஆகவே இவைகளை கவனத்தில் வைத்து நீங்கள் நடத்த நடத்த இந்த சபைக்குள்ளே வருகிற மக்களுக்குள் ஒரு அன்பு ஐக்கியம் விசுவாசம் பலன் அவருக்குள்ளாக உண்டாவதற்கு இது வாய்ப்பாய் மாறு ரெண்டாவது பகுதியில் முதிர் வயதில் ஸ்திரிகள் எப்படி நடக்கணும் ஒன்று அவர்கள் பரிசுத்தத்துக்கு ஏற்ற விதமாக நடக்கிறவளாக இருக்கிறது நான் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லி நான் பரிசுத்தர் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்க இது மனப்பாட வசனம் கிடையாது அந்த வசனத்தின் ஆழம் என்ன சொல்லுகிறது அவர் பரிசுத்தராக இருக்கிறார் அவர் தேவன் மனிதனாய் வந்து பரிசுத்தத்தின்படி வாழ்ந்து காண்பித்தார் ஆக முதிர் வயதுள்ள ஸ்திரிகள் பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்தமாக நடக்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறோம் ரெண்டு அவதூறு பண்ணாதவளாக இருக்க வேண்டும் முக்கியமான ஒரு காரியம் பெண்கள் அதிகமாக நம்ம எப்பொழுதுமே பேசிக்கொண்டே இருப்பதாக வெளியில் நம்ம கேள்விப்படுகிறோம் ஆனால் சபைக்குள்ளே இருக்கதான பிள்ளைகள் பெண்கள் தாய்மார்கள் அவதூறு பண்ணாதவர்களாகவும் மூன்றாவது மதுபானத்துக்கு அடிமைப்படாதவர்களுமா இருக்க வேண்டுமா இவ்வளோ நான் நினைக்கிற அந்த நாட்களில் ஸ்திரிகள் அதிகமாய் மதுபானத்தை அடிமை இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட காரியத்திற்கு அவர்கள் தங்களை அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு இவளை விட்டு நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் முதிர் வயதுள்ள ஸ்திரிகள் இருந்தால் தான் பாலிய ஸ்திரிகளுக்கு நீங்கள் போதிக்க முடியும் நீ என்ன போதிக்கணும் பாருங்களேன் தேவ வசனம் தூசிக்கப்படாதபடிக்கு பாலிய ஸ்திரிகள் தங்கள் புருஷரிடத்தில் தங்கள் பிள்ளைகளிடத்தில் அன்புள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் என்று பவுலா போசனை ஞாபகம் இப்போ நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறதா இருந்தால் நீங்கள் கற்றிருந்தால் தானே சொல்லித்தர முடியும் நீங்கள் கடைப்பிடித்தா இருந்தால் தான் அவளுக்கு நம்ம கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அதே சபைக்கு வருகிற ஒவ்வொரு நபரும் ஒரு கனமுள்ள பாத்திரம் நீங்கள் கற்றதை இளையவளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு இருக்க வேண்டியது அவசியம் இங்கே சொல்கிறாரு இளம் வயதுள்ள பாலியஸ்திரிகளுக்கிட்ட காணப்பட வேண்டிய குணங்களாக ஒன்று தெளிந்த புத்தி பாருங்க அங்கே இளம் வாழ்வுகளுக்கு சொன்னால்தான் இளம் ஸ்திரிகளுக்கும் சொல்கிறார் தெளிந்த புத்தி ஏன்னா அந்த வயதில் அவங்களுக்கு தெளிந்த முடிவு எடுக்க முடியாது ஒரு தெளிவான சிந்தை வராது ஆகவே தான் அவர்களுக்கு போதிக்கும்படி முதிர் வயதுள்ள ஸ்திரிகளை இங்கே ஏற்படுத்தி தெளிந்த புத்தி ரெண்டாவது கற்புள்ளவர்கள் கற்பை காத்து கொள்வளாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே அது முக்கியமான ஒரு கார் மூன்று வீட்டில் தரித்திருக்கிறவளாக ஏன்னா வீடு வீடாக நீங்கள் போகக்கூடாது என்று அர்த்தம் அல்ல வீட்டிலே தரித்திருந்து கணவனுக்கு பிள்ளைகளுக்கு குடும்பத்திற்கு தேவையான கவனிக்கிற ஒரு நல்ல ஸ்திரியாக இருக்க வேண்டும் நான்கு நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஐந்து தங்கள் புருஷருக்கு எல்லா காரியங்களையும் எல்லா விதத்திலையும் கீழ்ப்படிவுளாக இருக்க வேண்டும் நற்காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு கடைபிடிக்கும்படி முதிர் வயதுள்ள ஸ்திரிகள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த வேத வசனங்கள் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துவதை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான தேவ ஜனமே ஜீவக்குழுவை நடத்துகிறதான தலைவர்களே இந்த பாடத்தினுடைய சுருக்க எண்ணம் முதல் அதிகாரத்தில் ஒரு சபை உருவாகிறது அவர்கள் பிள்ளைகளைப் போல காணப்படும் ஆனால் அவ்விடத்தில் சில குணங்கள் தேவனுக்கு விரோதமானதாக சத்தியத்துக்கு எதிரான காணப்படும் ரெண்டாம் அதிகாரத்தை இவளை நடத்துவதற்காக முதிர் வயதுள்ள புருஷர்களும் முதிர் வயதுல ஸ்திரிகளும் எழும்பி இளம் வாலிப பாலிய புருஷர்களை இளம் வாலிப பாலிய ஸ்திரிகளை நடத்தும் பொழுது அந்த சபை ஸ்திரமுள்ளதாய் மாறும் சமுதாயத்திற்குள் நீங்கள் கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்க முடியும் என்பதை இந்த பாடத்தின் வாயில் நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் நீங்களும் சொல்லித்தாங்க கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக Amen.